Pencalonan Ahmad Maslan sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat ditolak parti bersatu, kata Sumber. Ini kerana ahli Parlimen Ponten itu dianggap integritinya diragui selaras dengan prinsip parti, kata Sumber Parti yang juga ahli Parlimen. Setiausaha Agong Amr itu kini dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan berhubung wang RM2 juta ringgit yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak dipercayai hasil aktiviti menyalahi undang-undang. Seorang lagi sumber Perikatan Nasional memberitahu Ahmad tidak akan dapat undi penuh semua ahli parlimen kerajaan sekiranya ada pemilihan jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat. Sumber bagaimanapun menegaskan bersatu menolak hanya pencalonan Ahmad sebagai timbalan Speaker tetapi teguh menyokong pentadbiran takbiran Ismail Sabri Yaakob yang menggantikan Presiden Partinya Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Satu kerusi timbalan Speaker Dewan Rakyat kosong selepas Azalina Osman Said letak jawatan pada hujung Ogos. Beliau memberikan tiga alasan yang menyentuh soal moral dan integriti serta kewibawaan institusi. Bersatu mempunyai 31 ahli parlimen tanpa sokongan mereka sukar untuk amat menang. Ahmad dicangka bersaing dengan calon Pakatan Harapan yang juga bekas timbalan speaker dan ahli parlimen Teluk Intan, Nga Komeng. Setakat awal Isnin, beberapa ahli parlimen bersatu memberitahu media tiada arahan mereka untuk tidak menyokong pencalonan Ahmad sebagai timbalan speaker. Semalam, kerajaan mengusulkan pemilihan itu tangguh sehingga pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menambah satu lagi kerusi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat menjadi tiga. Pindaan itu juga akan mencaratkan satu kerusi khusus untuk wakil rakyat pembangkang, kata Menteri Undang-Undang dan Parlimen Wan Junaidi Tuan Kujak Far semalam. Usul penangguhan itu diluluskan secara undian suara apabila lebih suara bersetuju.